el Castillo de Bran es una fortaleza medieval localizada en la actual Rumania, que goza de gran atractivo turístico por la creencia popular de que era la antigua residencia de Vlad Tepes, el empalador. Situado cerca de Brasov, en Transilvania, es un monumento nacional y uno de los puntos clave del turismo rumano por su antigüedad, por valor arquitectónico y por su vínculo con el personaje ficticio del Conde Drácula. Se sostiene que el personaje histórico en el que se inspiró Stoker, Vlad Tepes, jamás vivió en este castillo y que su verdadera fortaleza fue el castillo de Poenari, hoy parcialmente en ruinas. A pesar de su aspecto macizo y fortificado, la importancia militar del castillo de Bran fue escasa. Solo fue habitado permanentemente durante las décadas de 1920 y 1930, cuando sirvió de residencia veraniega a la reina María de Rumania. En el año 1212, sirvió como fortaleza para los caballeros de la Orden Teutónica, cuando fueron recibidos en el Reino de Hungría, después de haber sido derrotados por los sarracenos en Tierra Santa, por lo que regresaron a Europa. La fortaleza está emplazada en la frontera entre Transilvania y Valaquia y su arquitectura es única. Si bien esa pequeña fortificación fue arrasada con el paso del tiempo y recibió las arremetidas de las sordas tártaras en 1241, la estructura actual fue erigida por órdenes del rey Luis I de Hungría en 1377 para cumplir una función comercial y defensiva contra el voivoda de Valaquia. Como dije, este castillo es famoso por la creencia de que fue el hogar de Vlad III el Empalador en el siglo XV. Sin embargo, no hay evidencias de que Vlad viviera allí en persona y según la mayoría de las versiones, el Empalador pasó solo dos días en el castillo, encerrado en un calabozo, en su camino a la prisión de Budapest, cuando la región estaba ocupada por el Imperio Otomano. Presuntamente, Bram Stoker moldeó partes del personaje ficticio del conde Drácula, basándose en aspectos del personaje histórico de Vlad Draculia, aunque las descripciones de la novela no especifican el emplazamiento real del castillo. Puede ser que se haya inspirado en el de News Lines, en Escocia, cuando fue invitado por el conde de Errol, o bien en las descripciones del Castillo de los Cárpatos de Julio Verne, o en los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe. Pero volviendo a la historia del castillo, después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, se firmó el Tratado de Trianón, donde la región de Transilvania fue cedida al Reino de Rumania, y con esto, el castillo de Bran pasó a pertenecer a la administración rumana. Poco después de que la ciudad de Brasov pasara a formar parte del reino de Rumania, la administración municipal decidió darle el castillo a su nueva reina, María. La nueva propietaria, muy aficionada a la decoración y a la historia de Rumania, pronto se embarcó en una campaña de restauraciones y transformaciones para convertir el castillo de Bran en su nueva residencia de verano. En la década de 1920, el arquitecto de cabecera de la familia real, el checo Karel Denek Liman, realizó profundas reformas en el edificio, que no perdió ni un ápice de su aspecto de fortaleza medieval. Se crearon nuevas escaleras para facilitar la comunicación, se instaló electricidad y agua corriente, fría y caliente, tres centralitas telefónicas, e incluso se añadió un ascensor para facilitar el acceso al jardín. 
Los interiores del castillo, que nunca habían sido especialmente tétricos, se llenaron de muebles y objetos históricos, buscando crear un ambiente cómodo y rústico. Algunas estancias se redecoraron en estilo alemán, tirolés o dórico. También el parque circundante fue modernizado y se erigieron el pabellón de té y la casita de la princesa Ileana, además de casas para invitados, alojamientos para el servicio, establos y garage. Durante muchos años fue cuidado irregularmente, pero tras su restauración de la década de 1980 y la revolución rumana de 1989, pasó a ser un destino turístico. Para este momento, el heredero legal del castillo era el hijo de la princesa Elena, el archiduque dominico de Austria Toscana, y en 2006 el gobierno rumano se lo devolvió. En 2007, Dominico puso en venta el castillo por el módico precio de 50 millones de euros y la oferta fue aceptada por Román Abramovich, un multimillonario ruso del petróleo, pero el trato no llegó a cerrarse y la propiedad continúa en manos de los Habsburgo. En una publicación de la revista Forbes de Estados Unidos, el castillo fue valorado en 140 millones de dólares, cantidad justificada por los expertos debido a los ingresos que podría proporcionar este edificio histórico como destino turístico. Pero los propietarios actuales y las autoridades insisten en rechazar el mito de Drácula y prohíben explotar el castillo como parque temático sobre este personaje, lo que le resta mucho de su atractivo. Según las últimas noticias, la familia ha decidido formar una sociedad a medias con las autoridades para mantener el castillo abierto a los turistas, quienes pueden ver el interior solos o en un tour guiado. <risa>